హాయ్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం లింకల్ లిస్ట్ యొక్క డెఫినేషన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ చూసాం సో నో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే టైప్స్ ఆఫ్ లింకల్ లిస్ట్ సో టైప్స్ ఆఫ్ లింకల్ లిస్ట్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లింకల్ లిస్ట్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం లింకల్ లిస్ట్ అంటేనే మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్ సో ఎవ్రీ నోట్ని మనం ఒక టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ పార్ట్ని డేటా అంటున్నాం సెకండ్ పార్ట్ని అడ్రస్ అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సెకండ్ పార్ట్లో అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే టూ టూ పార్ట్స్తో డివైడ్ అయి ఉన్న నోట్స్ని మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్గా మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ఏ సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ క్యారీయింగ్ ఓన్లీ వన్ అడ్రస్ సో దీన్నే మనం లీనియర్ లింకల్ లిస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకు లీనియర్ లింకల్ లిస్ట్ అంటున్నాం అంటే ఇందులో వాల్యూస్ని మనం ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ సో ఫస్ట్ నేను ఒక నోట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ నోట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని నేను ఒక ఒక పాయింటర్తో స్పెసిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తాను సో దీన్ని ఒక నోట్లో నేనేం చేస్తానంటే ఇది డేటా పార్ట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను దీన్ని అడ్రస్ పార్ట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ డేటాగా నేను టెన్ అనే నెంబర్ తీసుకున్నాను సో టెన్ అనే నెంబర్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో మెయిన్ లాజిక్ అనేది వేరే రకంగా రాస్తూ ఉంటాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను టెన్ అనే డేటా స్టోర్ చేశాను ఇక్కడ ఎవ్రీ లింక్ లిస్ట్ కూడా మనకి హెడ్ అనే ఒక పాయింటర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో హెడ్ అనే పాయింటర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే హెడ్ అనే పాయింటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే హెడ్ అనే పాయింటర్ ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ నోడి యొక్క అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం హెడ్ అనే పాయింటర్లో స్టోర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ నోడి యొక్క అడ్రస్ థౌజండ్ వన్గా నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అనుకోండి అంటే థౌజండ్ వన్ అనే అడ్రస్లో మనకి స్టోర్ అయింది ఒక నోడి యొక్క అడ్రస్ అది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో మనం అది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే హెడ్ నోడ్లో స్టోర్ చేస్తాం సో హెడ్ అనే ఒక పాయింటర్లో మనకి ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది సో ఇది ఇలా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పటి వరకు మనకు ఒక నోడే ఉంది అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ నోట్స్ ఏమీ లేవు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ మనం నల్ అనే పాయింటర్ స్టోర్ చేస్తాం నల్ ఎప్పుడైతే స్టోర్ అయిందో ఇది ఒక్క నోడే ఉంది దీని వెనకాల నెక్స్ట్ నోడ్ అనేది ఏం లేదు ఎందుకంటే నోడ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ డేటా పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం తీసుకున్న పార్ట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నల్ అనే స్టోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ నోడ్ సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేశాను సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను తీసుకున్న డేటా ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఈ నోడ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్ త్రీ అనుకోండి సో థౌజండ్ త్రీలో మెమొరీలో స్టోర్ అయింది థౌజండ్ త్రీ మెమొరీ స్టోర్ అయితే ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని అంటే దాని నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో ఈ నోడ్ అడ్రస్ మనం హెడ్ పాయింటర్లో పెట్టాం దీని నెక్స్ట్ నోడ్ టెన్ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ ఎవరు ట్వంటీ ట్వంటీ అడ్రస్ అడ్రస్ ఎంత థౌజండ్ త్రీ సో ఈ వన్ జీరో జీరో త్రీని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే దీని యొక్క కనెక్షన్ తీసుకొచ్చి ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో ప్లేస్ చేస్తాం సో అలానే నేను ఇంకొక అనదర్ నోట్ తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ డేటా ఎలిమెంట్ థర్టీ సో టెన్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్వంటీ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో మనం నల్ ప్లేస్ చేసాం నల్ ప్లేస్ చేయడం మీన్స్ ట్వంటీ అడ్రస్ పార్ట్ తర్వాత మనం ఇంకా ఎవరిని లింకప్ చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేశాను దట్ ఈస్ థర్టీ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో జీరో ఎయిట్ అనే నోడ్ యొక్క అడ్రస్ దగ్గర స్టోర్ అయింది అనుకుందాం సో దీని యొక్క అడ్రస్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇక్కడ దీని తర్వాత నోడ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ నల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో ఎవరు వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి ఈ వన్ జీరో జీరో ఎయిట్ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను వన్ జీరో జీరో ఎయిట్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటే దట్ ఈస్ థర్టీ యొక్క అడ్రస్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో స్టోర్ అయ్యింది సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ నోడ్ ఫార్టీ సో ఫార్టీ యొక్క అడ్రస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో జీరో నైన్ అనుకోండి వన్ జీరో జీరో నైన్ అంటే ఇక్కడ అగ
ఫస్ట్ నోడ్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం సో ఎవ్రీ ఫ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ నోడ్ అనేది మనకి హెడ్ పాయింటర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఇందులో మధ్యలో ఇన్సర్షన్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి డిలీషన్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి అని మనం ఎనదర్ వీడియోలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఓన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇలా ఒక నోడ్లో టూ పార్ట్స్ ఉండి నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటే మనం దాన్ని సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అనొచ్చు లేదా లీనియర్ లింక్ లిస్ట్ అనొచ్చు సో నేను నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుంటాను అంటే డబుల్ లింక్ లిస్ట్ సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ని డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో వేరియేషన్ ఏంటి అంటే డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో కూడా కంపల్సరీ మనం నోడ్ యొక్క కలెక్షన్గా తీసుకుంటాము లింక్ లిస్ట్ని కానీ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ నోడిలో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి డబుల్ లింక్ లిస్ట్ నోడ్లో మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మిడిల్ పార్ట్ని మనం డేటా పార్ట్గా స్టోర్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ డేటా స్టోర్ చేస్తాం ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ని ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ స్టోర్ చేయడానికి లాస్ట్ పార్ట్ని నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చూద్దాం ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్ విత్ త్రీ పార్ట్స్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ టూ పార్ట్స్తో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్తో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అంటేనే మనకి మల్టిపుల్ లింక్స్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ లింక్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ వర్క్ వర్కింగ్ విత్ ఓన్లీ ఒక ఓన్లీ వన్ లింక్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ లింక్స్ ఆ మల్టిపుల్ లింక్స్ మీన్స్ టూ లింక్స్ మోర్ దాన్ వన్ లింక్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ లింక్ నెక్స్ట్ నోడ్ లింక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే టెన్ నుంచి ట్వంటీకి ట్వంటీ నుంచి థర్టీకి థర్టీ నుంచి ఫార్టీకి అన్సోన్ అలా వెళ్తూ ఉంటాం బట్ బ్యాక్ స్టెప్ అనేది మనం పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో ఏంటంటే మనం బ్యాక్కి వెళ్ళొచ్చు అలానే ఫ్రంట్కి రావచ్చు బికాస్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ కూడా తెలుస్తుంది అలానే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు అలానే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఒక టెన్ అనే ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేశాను మిడిల్ పార్ట్ అనేది డేటా పార్ట్ కాబట్టి టెన్ ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను దీని యొక్క ప్రీవియస్ పార్ట్లో నల్ ఏ అడ్రస్ లేదు కాబట్టి నల్ దీని యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్లో కూడా ఏ నోట్ లేదు కాబట్టి నల్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ పార్ట్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ పార్ట్లో మనం నల్ ప్లేస్ చేస్తాం బై డిఫాల్ట్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఫస్ట్ ఈ నోడ్ క్రియేట్ అయింది సో దీని యొక్క అడ్రస్ హన్ హండ్రెడ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక హెడ్ అనే పాయింటర్ తీసుకుంటాం ఆ హెడ్ అనే పాయింటర్లో ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తాం ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ వచ్చి మనకి ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్లో స్టోర్ అయింది దీని యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ మనకి ఏమి లేదు కాబట్టి నల్ పెడతాం సో ఎవ్రీ డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ నల్ స్టోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ నోడ్కి ముందు ఎటువంటి నోడులు ఉండదు కాబట్టి సో నేను ఇంకొక నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ ఎనదర్ నోడ్ విత్ త్రీ పార్ట్స్ మిడిల్ పార్ట్లో డేటా ట్వంటీ స్టోర్ చేస్తున్నాను బై డిఫాల్ట్గా ఈ రెండిట్లో నల్ ప్లేస్ చేస్తాము సో ఈ ట్వంటీ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టేక్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ సో ఈ వన్ జీరో ఫైవ్ యొక్క అడ్రస్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అంటే ఈ హండ్రెడ్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో స్టోర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంటైన్స్ ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ కంటే నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ సో ట్వంటీ అనేది న్యూ నోడ్ అయితే ట్వంటీ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ఎవరు టెన్ టెన్ యొక్క అడ్రస్ నోడ్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ట్వంటీ యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎవరు లేరు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం బై డిఫాల్ట్గా ఏం పెట్టుకుంటామంటే నల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టెన్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేను ట్వంటీ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ తీసుకొస్తున్నాను దట్ ఈస్ వన్ జీరో ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ నోడ్ టెన్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ కాబట్టి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం దీని నోడ్ అడ్రస్ తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు ట్వంటీ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ట్వంటీ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ ట్వంటీ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ఎవరు టెన్ టెన్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ ఎంత హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ హన్ టెన్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ తీసుకొచ్చి ట్వంటీ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్లో స్టోర్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటి వరకు టెన్ ట్వంటీకి నెక్స్ట్ నోడ్ ఎవరు లేరు కాబట్టి ట్వంటీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం నల్ ప్లేస్ చేస్తాం సో నేను ఇంకొక నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ థర్డ్ నోడ్ థర్టీ
నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ముందుకి డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళొచ్చు అలానే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కూడా మనం మూవ్ అవ్వచ్చు అది డబుల్ లింక్ లిస్ట్లో మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్గా ఒక నోడ్ని క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ పార్ట్ నల్ ఉంటుంది అలానే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క లాస్ట్ పార్ట్ కూడా మనం ఇక్కడ నల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ నోడ్ సెకండ్ నోడ్ థర్డ్ నోడ్ ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్రస్ పార్ట్ని మనం క్యారీ చేస్తూ మనం స్టోర్ చేస్తాము సో థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే సర్కులర్ లింక్ లిస్ట్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ లో కూడా సేమ్ మనం సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ప్యాటర్న్ లో తీసుకుంటాము ఆ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ప్యాటర్న్ లో తీసుకుని మనం ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ చేస్తాము అలానే సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ కూడా చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో తీసుకుంటూ ఉంటాం అలానే డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో కూడా చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ చెప్తున్నాను సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ సింగిల్ ఇంక్ లిస్ట్ నోడ్లో ఒక టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ టూ పార్ట్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో నేను డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ ఫైవ్ అలానే హెడ్ పాయింటర్ ఉంటుంది హెడ్ పాయింటర్ స్టోర్స్ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ అంటే ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ వచ్చి మనం హెడ్ పార్ట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ వచ్చి నైంటీ ఎయిట్ అనుకోండి ఆ నైంటీ ఎయిట్ వచ్చి మనకి హెడ్ పాయింటర్లో స్టోర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నైంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ సెకండ్ నోడ్ టెన్ దీని యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ వన్ జీరో వన్ అనుకోండి సో ఈ సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మనకి ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ స్టోర్ ఇన్ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ అలానే ఇంకొక నోడ్ క్రియేట్ చేసాం థర్డ్ నోడ్ యొక్క డేటా పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ దీని యొక్క అడ్రస్ వన్ జీరో ఫైవ్ అనుకుంటే వన్ ఇక్కడ సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్లో థర్డ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు లింక్అప్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే లాస్ట్ నోడ్ అయితే మనకి దీని యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ ఎవ్వరూ లేరు కాబట్టి మనం ఇక్కడ నల్ పాయింటర్ స్టోర్ చేస్తాం సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ప్రకారం అయితే కానీ ఇదేంటి సర్క్యులర్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ సర్క్యులర్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క లాస్ట్ పార్ట్ లో తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తాం ఫస్ట్ నోడ్ ఎవరు నెంబర్ ఫైవ్ ఆ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత నైంటీ ఎయిట్ ఆ నైంటీ ఎయిట్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ పాయింటర్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ చేస్తామంటే లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం అలా చేయడం వల్ల ఫైవ్ అనే నోడ్ కి టెన్ అనే నోడ్ అడ్రస్ తెలుస్తుంది టెన్ అనే నోడ్ కి ఫిఫ్టీన్ నోడ్ అనే అడ్రస్ తెలుస్తుంది అలానే ఫిఫ్టీన్త్ నో ఫిఫ్టీన్ అనే నోడ్ కి ఫస్ట్ పార్ట్ యొక్క నోడ్ అడ్రస్ తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు సర్క్యులర్ నోటేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం సర్క్యులర్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాం అలానే ఒకవేళ సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటే సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ సేమ్ మనం డబుల్ లింక్ లిస్ట్ లో త్రీ నోడ్ అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాం సో సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం విత్ త్రీ పార్ట్స్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ స్టోర్ చేస్తే ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మనకి మిడిల్ పార్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఏం లేకపోతే మనం నల్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఒక హెడ్ పాయింటర్ తీసుకుంటాం ఆ హెడ్ పాయింటర్ లో మనం దీని యొక్క అడ్రస్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ థౌజండ్ సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ థౌజండ్ ఇన్ హెడ్ పాయింటర్ ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం నల్ ప్లేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఏం లేదు కాబట్టి నల్ ప్లేస్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక అనదర్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే నల్ ప్లేస్ చేస్తాం బై డిఫాల్ట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థౌజండ్ టూ అనుకోండి ఇక్కడ మనం టెన్ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ థౌజండ్ టూ కాబట్టి థౌజండ్ టూ స్టోర్ చేస్తాం ట్వంటీ యొక్క ప్రీవియస్ నోట్ థౌజండ్ కాబట్టి ఇక్కడ థౌజండ్ స్టోర్ చేస్తాం సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ నోట్ థర్టీ సో దీని యొక్క అడ్రస్ వన్ జీరో 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 ఫోర్ అనుకోండి సో ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో ఫోర్ స్టోర్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో టూ స్టోర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ అలానే ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ ఇలా మనం స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం సో ఇక్కడ నేను ఈ త్రీ నోట్స్తోనే ఫార్మేషన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా
టెన్ అంటే ఇలా వస్తే థర్టీకి నెక్స్ట్ నోట్ టెన్ అవుతుంది మనకి ఇలా వెళ్తే మనకి ప్రీవియస్ నోట్ అవుతుంది కాబట్టి థర్టీ యొక్క నెక్స్ట్ నోట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ జీరో జీరో థౌజండ్ని స్టోర్ చేస్తాం సో ఈ టెన్ అని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే ఇక్కడ మనం ఒక సర్కులర్ ఫార్మేషన్ అనేది చేస్తాం సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే టైప్స్ ఆఫ్ లింకల్ లిస్ట్లో సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్లో ఓన్లీ టూ పార్ట్స్తో ఒక నోట్ తీసుకుంటాం డబుల్ లింకల్ లిస్ట్లో త్రీ పార్ట్స్తో ఒక నోట్ తీసుకుంటాం అలానే సర్కులర్లో సింగిల్ లింకల్ లిస్ట్ సర్కులర్లో డబుల్ లింకల్ లిస్ట్ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ లింకల్